ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு குளோபல் டீச் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரிப்பிரிகேஷன் செட்டிங்ஸ் சொட்டுநீர் பாசன அமைப்புகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சொட்டுநீர் வச்சுருக்கீங்க போடுறீங்க இனிமேல் இதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த எல்போ வழியாக வெளியே வரும் உள்ளே வந்த மாதிரி இந்த பால் மாரி இருக்குல்ல இது வந்து ரிட்டன் வால்வு ரிட்டன் போகாமல் தண்ணியை தடுத்து நிற்கும் அப்புறமேட்டுக்கு இது வந்து மருந்து நீங்கள் செடிக்கு வேருக்கு போடும் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது மூலியமாக நீங்கள் மருந்து செடிக்கு கொண்டு போயிடலாம் அப்போ வந்து இந்த கே நடு சென்டரில் இருக்கிற கேட்டோவில் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுலேருந்து ஏர் போகும் இது வந்து ஃபில்ட்ருன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபில்ட்ரு வந்து என்ன பண்ணுன்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் தடுத்து இந்த ஃபில்ட்ருலேயே வச்சுக்கோம் இது வந்து நாங்கள் வந்து ரெண்டு காட்டுக்கு பாய்ச்சலாம் மாரி நாங்கள் ரெண்டு பால் வச்சு நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து கவர்மெண்ட்டில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது மேலே ஒன்று இருக்குல்ல இது வந்து ஏர் பிடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் வச்சுருக்கோம் இந்த சைட்லேயும் ஒன்று வச்சுருக்கோம் இது எதுக்கு அப்படின்னா ஏர் பிடிச்சிச்சின்னா சவுண்டு வந்துடும் நம்ம இதுலேருந்து ஓகேவா சரி இதோட செட்டிங்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டே அவங்க வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அதனால் நம்ம ப்ரைவேட்டில் போடணும் அப்படிங்கிறதில்ல சரி இந்த ஃபில்ட்ருன்னு சொல்கிறீங்களா இந்த ஃபில்ட்ருக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபில்ட்ருக்குள்ளே வந்து ஒன்றுமே இல்லை பாருங்கள் நம்ம இதை வந்து நம்ம கழட்டி நம்ம கழுவி போடுற மாரி வரும் அது வந்து இந்த நான் அந்த பெல்ட்டை வந்து நீங்கள் கழட்டுற மாரி வரும் இது ஒரு பிளாஸ்டிக் தான் இதை கழட்டிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்ட் பார்ட்டாக வரும் உள்ள ஃபில்ட்ரு ஓகேவா இது மேலே இருக்கிறது ஒரு டப்பா மாரி தான் இருக்கும் இது ஒன்றும் இது பண்ணிக்க தேவையில்லை இது வந்து ஒரு சல்லடை அதாவது இதில் ஒன்றுமே இல்லை ஃபில்ட்ருன்னு சொல்கிறது அது வந்து தண்ணியை வடிகட்டு கொடுக்குறது சின்ன சின்ன குப்பைகள் எல்லாம் போணுச்சு அப்படின்னா ஓட்டையை அடைச்சிக்கும் அதாவது சொட்டுநீர் பைப்பில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் எல்லாம் அது வந்து அடைச்சிக்கும் இதை வந்து நீங்கள் தனியாக இந்தமாரி ஃபில்ட்ரு வந்து நீங்கள் வந்து கழுவி போடுற மாரி தான் வரும் நீங்கள் தனியாக கடையில் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் வரைக்கும் வரும் இந்த ஃபில்ட்ரு தனியாக கடையில் வாங்கினா இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாகவே போட்டு கொடுக்குறாங்க நாங்கள் கவர்மெண்ட்ஸ் இதில் தான் நாங்கள் போட்டோம் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவே போட்டிருக்கேன் இந்த வால்வில் இந்த கேட் வாலில் என்ன வரும் அப்படின்னா இது வந்து அழுக்கு தண்ணி மட்டும்தான் வரும் இதில் வேறு எதுவும் வராது பொட்டுக்காக நீங்கள் ரெண்டு காட்டுக்கு கூட பாய்ச்சிக்கலாம் ஆனால் உங்களோட தண்ணியோட லெவல் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் நீங்கள் பம்பு செட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ரெண்டு காட்டுக்கு அட்ட டைமில் பாய்ச்சிக்கலாம் இந்த சொட்டு நீரில் வந்து என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா குச்சி கிழங்கு போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இதில் நிறைய க்ராப்ஸ் நீங்கள் போடலாம் குச்சிக்கிழங்கு அப்புறமேட்டுக்கு நாங்கள் இது மெயினாக எல்லோரும் குச்சிக்கிழங்கு தான் போடுறாங்க மேக்ஸிமம் இதில் வந்து பருத்தி போடுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் எல்லாமே அட்வான்டேஜ் மட்டும்தான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து தெரியுது சொட்டு சொட்டுன்னு அது வந்து தண்ணி ஊற்றுறது அந்த ஹோல்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக நீங்களும் போடுங்க உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது தேவையில்லாத பில்லு அதாவது கோர பில்லு இந்த மாதிரி அஞ்சு வகையான பில்லை இது வந்து தடுக்கும் அன்வான்டடாக எந்த இடத்துக்கும் தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாது தண்ணியை சேமிக்கலாம் குறைவான தண்ணி இருந்தால் போதும் இதில் பார்த்திங்கன்னா லைனாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா செடிங்கெல்லாம் பார்த்திங்களா இவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்தந்த ஹோல்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் நீங்கள் சீடை சீட் பண்ணால் போதும் எங்கள் தண்ணியில் அதிகமாக உப்பு இருக்குது உப்பு இருக்கிறதுனால பார்த்திங்களா உப்பு வந்து கட்டி இருக்குது எங்களுக்கெல்லாம் உப்பு தெரியுது உங்களுக்கு பைப்லேயே இதை நீங்கள் வந்து கழுகணும் அப்புடின்னா இதை வந்து க்ளீன் பண்ணும் அப்படின்னா ஆசிட் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ண முடியும் அதுவும் அந்த செட்டிங்ஸ்லேயே இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மெயின் செட்டிங்ஸில் இருக்குது நீங்கள் ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை உங்கள் தண்ணி நல்ல தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக தாராளமாக போடலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓகே விவர்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இன்னும் நிறையா வீ நிறைய வீடியோஸ்க்கு குளோபல் டீச் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இருக்கேஷன் தெளிப்பு நீர் பாசனத்தை பற்றி பார்க்கலாம்